Y sí duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Ella estuvo aquí en efecto a principios del 19, en los primeros meses del 2019, a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla. Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia, y se le ayudó y se le garantizó de que este, su demanda fuese atendida, incluso eh, había ganado ya su demanda. Eh, hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba. Entonces, lamentablemente pues sucedió esto, la asesinan, hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y eh, ver quiénes son los responsables, eh, verlo con mucha responsabilidad, ¿sí? aunque sea redundante lo que planteo, eh, quiénes eh, fueron, ¿no? si sí, hay autores intelectuales, eh, quién son los autores materiales, se está haciendo ya toda la investigación. Eh, no se puede así este, en automático vincular ¿no? un, una demanda de tipo laboral a un crimen, no es eh, responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar y eh, ver quiénes estaban informados, este, no dejar de considerar lo político, porque siempre hay confrontación, hay este, diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios. Entonces, se tiene que hacer una investigación a fondo, se está llevando a cabo esta investigación, eh, como todas. Una característica del gobierno que represento, eh, un compromiso, es que no haya impunidad, que eh, todos estos crímenes sean atendidos, se investigue y se encuentre a los responsables, a los culpables.